ஹாய் கைஸ் திஸ் வீடியோ வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சி இஸ் ஜம்ப் க்ளவுட் ஃபஸ்ட்டு ஜம்ப் க்ளவுட்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி திஸ் இஸ் நாட் ஏ ப்ரொமோஷனல் வீடியோ இந்த ஜம்ப் க்ளவுடுன்ற டூல ஐ ஆல்ரெடி யூஸ்ட் ஸோ அதை அதனால தான் நான் அதை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒன்லி ஃபார் எஜுகேஷ்னல் பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ஜம்ப் க்ளவுட் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஜம்ப் க்ளவுட்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் இந்த டூல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதும் பார்ப்போம் இந்த ஜம்ப் க்ளவுடுன்றது ஒரு க்ளவுட் பேஸ்டு சர்வீஸ் அதாவது உங்களால் லோக்கலில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கவோ முடியாது இதை நீங்கள் ஒன்லி க்ளவுடில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும் க்ளவுட்னா நான் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் கூகுள் போய் சர்ச் பண்ணுறீங்கல்ல ஸோ அதில் போய்ட்டு லாகின் அப்படின்னு கொடுத்து தான் அதை யூஸ் பண்ண முடியும் அதோடய போர்ட்டல் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கல்ல இது மாதிரி தான் வரும் இந்த டூலை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சிஸ்டம் அட்மின் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐடி ஐடியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய டிவைஸில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற லேப்டாப்லேயோ இல்லை உங்களோட கம்ப்யூட்டர்லேயோ ஒரு சில ஆக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களால் பண்ண முடியாது இதில் நான் ஆக்ஷன் எதை மீன் பண்ணுறேன்னா ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களால் டவுன்லோட் பண்ண முடியாது இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ரிண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களால் ப்ரிண்ட் பண்ண முடியாது உங்கள் ஹார்ட்வேரில் நிறையா சேஞ்சஸ்லாம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில ஆக்ஷன்ஸ் நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஸோ அதெல்லாம் உங்களால் பண்ண முடியாது ஸோ இது மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ண விடாமல் ரெஸ்ட்ரிக்ட் எதுக்காக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய டிவைஸ் எல்லாமே செக்யூர்டாக இருக்கணும் அதனால் அதுக்காக தான் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஜம்ப் க்ளவுடுன்ற டூல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நான் இப்போ சொன்னேன்ல இதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒரு யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அண்டு அக்சஸ் அண்டு செக்யூரிட்டி பாலிசி இதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் ஒரு லேப்டாப்பாக ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பை யூஸிங் ஜம்ப் க்ளவுட் அந்த லேப்டாப்புக்கு எம்எஃப்ஏ அவங்களால் செட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஃபியூச்சரும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம இந்த ஜம்ப் க்ளவுடில் என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது இதை வச்சு ஒரு சிஸ்டம் அட்மைன் எப்படி எப்படிலாம் நம்ம சிஸ்டத்தை ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி எப்படிலாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டார்ட் வித் டிஸ்கவர் டிஸ்கவர்னால் ஒன்றும் இல்லை புதுசாக ஏதாவது ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு அப்படின்னா அது இதில் அவங்க ஷோ பண்ணுவாங்க ஹோம்குள்ளே போயிடலாம் இதுதான் என்னுடைய யூசர் யூசர் போர்ட்டல் ஃபஸ்ட்டு யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ப்போம் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்னென்னா நியூவாக ஒரு ஒரு பர்சன் ஒரு கம்பெனியில் போய் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவருடைய சிஸ்டத்துக்கு யூசர் கிரியேட் பண்ணுவாங்க இங்கேருந்தே அதை நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி என்னுடைய நேமில் நான் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க மேனுவலாக கிரியேட் பண்ணலாம் இல்லை சிஎஸ்வி போட்டு நம்ம இம்போர்ட் பண்ணலாம் இல்லை அஷ்யூர் டேரக்டரி கூட நம்ம இன்டெக்ரேஷன் பண்ணலாம் இது மாதிரி நிறைய ஹெச்ஆர் டூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இது மூலயமாலாம் நம்ம இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு யூஸரை வேறு இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த இடத்துக்கு இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆப்ஷன் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே நான் இங்கே யூசர் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த யூசர் ஒரு டெஸ்டிங்காக டெஸ்டராக இருக்கார் இல்லை டெவலப்பராக இருக்கார் இல்லை டெவாப்ஸில் இருக்கார் அப்படின்னா அதையும் நம்ம எப்படின்னா குரூப் போட்டுக்கலாம் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆல் யூசர்ன்னு இருக்குது டப் ஆப்ஷன் இருக்குது டெஸ்டிங்னு இருக்குது இங்கே போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு யூசர் நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே என்கிட்ட இருக்க எல்லா யூசரையும் நான் இங்கே இன்டெக்ரேஷன் பண்ணிடுவேன் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பார்ப்போம் இந்த யூசர் அத்தன்டிகேஷனை நம்ம கடைசியாக பார்க்கலாம் இந்த டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு யூசருடைய கம்ப்யூட்டரை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணணும் ஆஸ் எ சிஸ்டம் அட்மினாக நான் ஆக்சஸ் பண்ணால் தான் நான் அவருடைய சிஸ்டம் உள்ள போயிட்டு நிறையா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் என்னால் போட முடியும் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த வெப்சைட் போய் பார்க்கக்கூடாது இதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணக்கூடாது ஸோ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் நம்ம எப்படி போடுவோம் அப்படின்னா பை யூஸிங் திஸ் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் வச்சு தான் பண்ணுவோம் நான் ஆல்ரெடி நிறையா டிவைஸ் கூட நான் இன்டெகிரேஷன் பண்ணிட்டேன் மேக்கில் இன்டெகிரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் விண்டோஸில் பண்ணியிருக்கேன் லினக்ஸில் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் மேக் இருக்குது எத்தனை பர்சன்டேஜ் விண்டோஸ் இருக்குது எத்தனை பர்சன்டேஜ் லினக்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் நம்மளால் இங்கே பார்க்க முடியும் எப்படி இங்கேருந்து நம்ம சிஸ்டத்தை நம்ம கனெக்ட்
ஆக்சஸ் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க நம்ம யூசர் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றோம்ல அந்த யூசர் யாரு எந்த டிபார்ட்மெண்ட் அதை வச்சு இந்த நேம்லயே நம்ம இந்த டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்க அந்த டிவைஸ் ஒரு டிவைஸ் கனெக்டா இருக்கும்ல அந்த டிவை அது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்படிதான் இருக்கும் ஸோ நான் நிறைய இதை ஹைட் பண்ணிட்டேன் ஃபார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியாது இப்போ நான் அந்த டிவைஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த டிவைஸ்க்குள்ளே நான் இங்கே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு யூசரை நான் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ அவர் புதுசாக அந்த லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணும்போது அவர்கிட்ட ரெண்டு யூசர் இருக்கும் ஒன்று என்னென்னா அட்மின் ஸோ நான் புதுசாக லேப்டாப் வாங்கும்போது நான் கிரியேட் பண்ணுற ஒரு யூசர் இருக்கும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா நான் இங்கேருந்து க்ரியேட் பண்ணல அந்த யூசர் இருக்கும் ஸோ அவர் இந்த யூசர்லேருந்து லாகின் பண்ணி உள்ளே போவார் இப்போ அவர் லாகின் பண்ணி உள்ளே போயிட்டார் அவருக்கு நம்ம இப்போ ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணணும்ல ரிஸ்ட்ரிக்ஷனை பாலிசி மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதை வச்சு தான் நம்ம ரிஸ்ட்ரிக்ஷன் பண்ணலாம் இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி டிசேபிள் யுஎஸ்பி ஸ்டோரேஜ் உங்கள் ஐடி கம்பெனியில் ஒரு லேப்டாப் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த லேப்டாப்பில் உங்களுக்கு யுஎஸ்பி இருக்கும் அதாவது பென் ட்ரைவர் அதை வச்சு நீங்கள் டேட்டாவெலாம் எடுத்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க டிசேபிள் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜம்க்ளோவில் நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் செக்யூரிட்டி பாலிசி மேக்கு லினக்ஸ்க்கு நம்ம லினக்ஸில் பார்க்கலாம் லினக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ டிசேபிள் யூஎஸ்பி ஸ்டோரேஜ் ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்க டேட்டாவை எல்லாத்தையுமே என்கிரிப்ஷன் பண்ணுறது ஃபைல் ஓனர்ஷிப் அண்டு பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா இருக்குது இதே மாதிரி விண்டோஸு மேக்கு எல்லா இதுக்குமே அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இங்கே நான் ஒரு யூசர் இங்கே ஒரு பாலிசி நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த பாலிசி எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு நான் இங்கே கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கல இந்த யூசருக்கு நான் ஆட் பண்ணிவிடுவேன் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த யூசர் இந்த டிவைஸ்க்குள்ளே இருப்பார் அதனால் இந்த யூசருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிசேபிள் யுஎஸ்பி ஸ்டோரேஜின்ற பாலிசி ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சுனா அவர் யுஎஸ்பி போட்டாலும் அவரால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது பாலிசி குரூப் இது நான் ஆல்ரெடி யூசர் குரூப்பில் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு பாலிசியை நான் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் நான் குரூப் மாதிரி நிறைய யூசர் நான் ஆட் பண்ணிப்பேன் ஸோ கமெண்ட்ஸ் நம்ம இங்கேருந்தே அவங்களுடைய இப்போ லினக்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் பண்ணுறது புதுசாக ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே அவங்க சிஸ்டம் அட்மின் இங்கேருந்தே பண்ணிவிடுவாங்க சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது திஸ் சாஃப்ட்வேர் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஃபார் இப்போ ஒரு யூசர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவருக்கு புதுசாக ஒரு ஆன்டி வைரஸ் போடணும் ஸோ ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ஆயிரம் யூசர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவருக்கு அவங்களுக்குலாம் நியூவாக ஆன்டி வைரஸ் போடணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டர் லோன்லாம் போய் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது இந்த ஜம்க்ளோடில் இந்த அட்மின் யூசர் கிட்ட எல்லா யூசரோடைய எல்லாமே இருக்கும் எல்லா ஆக்சிஸுமே இருக்கும் ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இங்கேருந்து அப்டேட் பண்ணுவார் சாஃப்ட்வேர் எல்லாத்தையும் அதாவது ஆன்டி வைரஸ் போடுறாரு அப்படின்னா அதை இவர் இங்கேருந்து அப்டேட் பண்ணார் அப்படின்னா அது உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிடும் எந்த ஒரு இன்ட்ரப்ஷனுமே இருக்காது ஸோ இதுதான் டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நான் கொஞ்சம் ஓவர்வியூ மாதிரி தான் சொல்கிறேன் ரொம்ப இன்டிப்தாக போனோம் அப்படின்னா வீடியோடைய டியூரேஷன் ரொம்ப அதிகமாக போயிடும் அப்புறம் டிவைஸ் இன்டெகிரேஷன் சாரி டேரக்டரி இன்டெகிரேஷன் இந்த டேரக்டரி இன்டெகிரேஷன்னா என்ன அப்படின்னா க்ளவுட் டேரக்டரி நிறையா இருக்குது நம்ம இப்போது மைக்ரோசாஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா அஷூர் டேரக்டரி இருக்குது ஆக் கூகுளில் க்ளவுட் டேரக்டரி இருக்குது அதேமாரி ஹச்ஆர் டேரக்டரி நிறையாவே இருக்குது ஸோ அதில் யூஸரோடைய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும்ல அதை எல்லாத்தையுமே நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நம்ம இன்டெகிரேஷன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் இந்த செக்யூரிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் எதுக்கு அப்படின்னா நான் ஸ்டார்டிங் சொன்னது தான் எம்எஃப்ஐ நம்ம லேப்டாப்புக்கு போட்டுக்கலாம் லேப்டாப் நம்ம ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ எம்எஃப்ஐ கேட்கும் அந்த எம்எஃப்ஐலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜம் க்ளவுடு ஜம் க்ளவுட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஓஎஸ் ஜம் க்ளவுட் ஆண்ட்ராய்டு அண்ட் ஐஓஎஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்எஃப்ஐ கோட் வர மாதிரி ஒரு ஆப் ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம எம்எஃப்ஐ கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணிக்கலாம் கண்டிஷ்னல் பாலிசி அண்டு கண்டிஷ்னல் லிஸ்ட் இதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்சைட்ஸ் இந்த இன்சைட்ஸில் என்ன இருக்குன்னா யூசர் எவ்வளோ நேரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு யூசர் எப்போ லாகின் பண்ணார் எப்போ லாக் அவுட் பண்ணார் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம சிஎஸ்பியாக போட்டு நம்ம ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம் 
டேரக்டரி ஆக்சஸ் ப்ரோட்டோகால் இந்த ரேடியஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இந்த ரேடியஸ் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம இங்கே யூஸர்லாம் க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் அந்த யூசர் இந்தந்த ஒய்ஃபையில் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஆப்ஷனை அவங்க இங்கே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஒய்ஃபைக்கும் எம்எஃப்ஏ நம்ம போட்டுக்கலாம் அந்த ஒய்ஃபையில் கனெக்ட் பண்ணாலும் அதுக்கு எம்எஃப்ஏ தேவைப்படும் இந்த எஸ்எஸ்ஓ அப்ளிகேஷன் இந்த எஸ்எஸ்ஓ அப்ளிகேஷன்னா என்னென்னா நம்ம ஐடியில் நிறையா அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு டெவலப்பராக இருக்கார் அப்படின்னா அவர் ஏடபிள்யூஸ் யூஸ் பண்ணுவார் ஜீரா யூஸ் பண்ணுவார் பிட்பக்கெட் யூஸ் பண்ணுவார் வர்ஷன் கண்ட்ரோலிங் சாஃப்ட்வேர் நிறையா யூஸ் பண்ணுவார் ஸோ அதுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு டேபையும் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அங்கே போயிட்டுலாம் அவர் யூஸ் பண்ண வேணாம் பை யூஸிங் திஸ் எஸ்எஸ்ஓ எஸ்எஸ்ஓக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னா சிங்கிள் சைன் ஆன் ஸோ இங்கே ஒரு யூஸர் நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன்ல அந்த யூஸருக்கு என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் தேவை அப்படின்றத நான் இங்கேருந்தே நான் ஆட் நியூ அப்ளிகேஷன் போயிட்டு இங்கே நம்ம கிளிக் பண்ணலாம் நிறையா அப்ளிகேஷன் அந்த யூசர் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாரோ அதெல்லாம் இங்கே வந்துடும் அதை நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இந்த யூசர் கூட நான் இன்டெகிரேட் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ நம்ம இந்த யூசர் க்ரியேட் பண்ணுறதுனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூசருக்கு அவங்க யூசர் ப்ரோட்டோக் யூசர் போர்ட்டல்னு சொல்லிவிட்டு ஒன்று கொடுக்குறாங்க இந்த யூசர் போர்ட்டல்ன்றது நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் நாங்கள் இந்த யூசர் க்ரியேட் பண்ண அதனால் எனக்கு இங்கே ஒரு யூசர் போர்ட்டல் வந்து இந்த போர்ட்டல் நம்ம எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுவும் ஒரு க்ளவுடு தான் ஜம் க்ளோட் யூசர் போர்ட்டல்னு போட்டோன்னா யார் யாருக்கெலாம் இங்கே யூசர் இருக்கோ அவங்களாலலாம் இதை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அட்லாஷியன் க்ளவுட் வந்துருச்சு அவர் இதை கிளிக் பண்ணார் அப்படின்னா நோ நீடு பாஸ்வேர்ட் டேரெக்டாக இங்கேருந்து அங்கே போயிடும் ஒரு யூசர் ஒரு நாளைக்கு பத்து அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஒரு டேப்லேயும் இது பண்ணாமல் அவருக்கு ஒரே பிளேஸில் எல்லாமே வந்துடும் இதுதான் சிங்கிள் சைன் ஆன் அப்புறம் பாஸ்வேர்ட் மேனேஜர் ஐடியில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கெலாம் பாஸ்வேர்டெலாம் நம்ம மறந்து போயிடும் ஸோ அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜம்ப் க்ளவுடில் ஒரு பாஸ்வேர்ட் மேனேஜர்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் தராங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஐஓஎஸ்லேயும் இருக்குது ஆண்ட்ராய்டிலையும் இருக்குது ஸோ இங்கே நான் யூசர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன்ல ஸோ இந்த யூசரை வச்சுட்டே அந்த நம்ம பாஸ்வேர்ட் மேனேஜரை லாகின் பண்ணி அதில் நம்ம பாஸ்வேர்டெலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஆல்ரெடி நான் அதில் க்ரியேட் பண்ணி இதுக்குள்ளே நான் போனேன்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் கொஞ்சம் ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் கூகுள் அதோடைய பாஸ்வேர்ட் அதோடய யூசர் நேம் சாரி அதோடய பாஸ்வேர்ட் நம்மளால் இங்கேருந்து பார்க்க முடியாது அட்மினாலேயும் அதோடைய பாஸ்வேர்ட் பார்க்க முடியாது ஒன்லி யூசர் நேம் மட்டும்தான் இங்கேருந்து பார்க்க முடியும் ஸோ யார் அந்த பாஸ்வேர்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்களோ அவங்க ஃபோனில் இருந்து மட்டும்தான் அந்த பாஸ்வேர்ட் எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் அந்த பாஸ்வேர்டை வேறு யூசருக்கும் கூட நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஷேர் ஃபோல்டர்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்களா இதை வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோ தான் ஜம்ப் க்ளோடு நான் கொஞ்சம் லென்த்தியாக பேசியிருப்பேன் புரியல அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னும் இன்னும் ஒரு வீடியோ கூட நம்ம போடலாம் ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னுடைய லிங்க்லாம் கீழே கொடுத்துருக்